好啦，咁呢，而家我就身處喺馬來西亞啦。咁其實轉頭即係聽日嘅時間呢，咁就已經係馬來西亞嘅 M D X 展啦。咁喺呢一個嘅展覽之前呢，咁我好開心呢，可以邀請到 Mini G T 嘅 Glenn 啊去做一個 interview 啦。咁啊，今日可以透過呢一樣嘢去了解多更加多關於展覽以及一啲細節嘅位置。好，今天真的很謝謝你。Grand 抽空<笑>能够做这个 interview，、嗯、我知道你很烦嘛、嗯。那今天今天全程都是没有停下来过，是不是？是，是。今天就是呃、嗯、晚上是我们的呃 One Night in Malaysia 的 event 嘛，然后明天就开始整个展。那今年稍微比较不一样一点，我们把那个 event 往前移一天，所以我们明天可以多花点时间在会场陪伴那个 collector。希望多花点时间跟他们相处、嗯其。其实这次的话，在那个展览里面，算是整个这次亚洲的展览里面最大的一个，是不是、嗯？呃，应该说，因为我们从 COVID 以后开始有这个，嗯、<咳>我们内部叫做 signature event 的概念，嗯，嗯所以等于是我们的特别的一个层次的展览。那起源也是从去年的 MDX 开始，那我们后来做了 IDE， 然后呃后面的 event 这样下去，所以对我们来讲有一个很特殊的意义。还有一个就是因为它的地点关系，所以这一个展是特别国际化。对，呃 ，Mini GT 是三个全球的的各代理代理来的十二个，在这个聚集在这个地方，所以你有欧洲的、美国的、亚洲的，不用讲了，像土耳其啊，通通都聚集在这个地方，所以对我们来讲也是一个很特别的场合。嗯，那其实基本上就是把整个所有全球的玩家都聚集在这个地。<笑>玩家我是不确定的，不过 Mini GT Family 是很多都聚集在这里，嗯、对我们来讲是一个很有象征性意义的呃一个地点跟一个 event。那其实啊、嗯呃，今年的 m d x 可以说是比以往的要大型很多，是不是？呃，对我们今年的话，我们增加了一个，我一直想要做，我们先把一个跟当地的咖啡公司合作，把一个咖啡放进来，嗯、然后嗯、呃，希望。呃，有一点有趣的玩法，就是说我们会 offer 呃 c a t t l e House 跟 Mini GT 的杯子，然后这个杯子下面实际上是可以抽奖的。哦，那下面的话，到时候会有呃 coupon 可以打折、哦，甚至到一些特别的商品，譬如说我有带了一些呃旧的特别的 Chase Car， 然后像譬如说呃东京展的那个金色的车哦，原来有这个，然后还有呃像我们那个 Purple Chrome 的那个 S 五，那我在日本的时候请，因为我们现在是赞助商，我们请赛车手在上面帮我们签完，有加签的那个名，对，然后。我也签了，然后因为 L B 的卡头也在这，所以讲那还不一看，那就齐了，三个签名在一个上面。哇，对，然后我们有捐一些帽子，像我们是 L B 赛车的赞助商嘛，嗯嗯嗯、那赛车赞助商可以认购一些特殊的 L B 帽子，但是一顶要七十美金，然后我们呃准备了五顶给大家抽奖。哇，然后上面也有签名，那 again 卡头也在这里，所以他可以帮你签的话，那就有特殊的。对，那就是那个价值就不一样。哇，刚才早上很多人就说他今天要坐在门口一直喝咖啡。<笑>他说他请全部人喝咖啡<笑>，<笑>那其实我也没有想过，原来那个咖啡，那个咖啡原来有这么<笑>。<笑>特别的一个含义在里面，原来除了平常可以喝咖啡以外，原来那个杯子也可以做一些很很特别的。嗯，咖啡的项的项目上，事实上并不是真的用意用来多卖一些咖啡这个项目。我是希望说给大家一些，呃，我们办这个 event 是希望说把 Mini GT 这个品牌精神融入一个一般生活上，就是说大家可以很轻松的聊天 over coffee 这样子这种感觉，对对对对，而不是说哇，好像很竞争性，然后在一个秀场上，所以。我们希望在秀场上有一些展示一些样本，让大家惊艳。可是也有一些 quiet moment， 大家很开心的几个，可能在世界各地大家通常碰不到。像我们有墨西哥朋友存了一整年的钱买到机票来，从墨西哥一路过来到这里，那真的很不容易。对，然后昨天下午他们在呃，我刚好在忙，然后经过大厅的时候遇上呃瑞典来的哦 collector， 所以就看到两个墨西哥人跟瑞典来的在下面喝茶，然后在两个长胡子很大，对对对，他们整天都在下面。对，然后你会看到一个差不多一百块两百公分高。的大瑞典光头，那就是瑞典来的朋友，对，江尼戴卡，然后他们就在下面聊天。那这是我们希望带给大家的一个，就是说世界各地的朋友可以因为这样有一个一年一度的聚会在这个地方，嗯，慢慢就会形成一种什么感觉，好像一个节日这样子 ，mini GT festival 就这样。对，虽然说我们理解说，我们当然是说真的，我也在很多 interview 上讲过，说是希望给大家一点特别的纪念，也是呃支持呃当地的代理商呃做的 event， 我们基本上。
上办这种 signature event 的出发点，纯粹是希望给大家一个环境，可以在聚集、了解新的产品，跟同好一起相聚。哦，在一个特殊的环境下，这样子的。嗯、对。那那这次除了就是今年呢、啊，有计划这样子啦、啊。嗯。明年会不会有计划有餐厅这样子？一些餐厅品牌合作，<笑>然后那个盘子啊，或者茶啊，或者什么有一些特别的含义在里面。因为因为我那天也在想，<笑>咖啡那应该有东西吃，然后会不会有食物，或者会有什么餐具之类什么之类的？<笑>不会啦，我们没有没有到要到到那么夸张。我就是纯粹的是希望说啊 ，friends can talk over coffee 这个概念哈、嗯，就是一杯咖啡，大家很悠闲的聚在一个小桌上玩玩自己喜欢的车，只想把一个那个那个呈现出来。然后我们刚好也有一面墙，所以我们后来临时决定换了，就请、哦、呃当地的那个美术家帮我们用手绘了一部一副那个彩绘墙在这上面这样子。哦、到时候就可以打卡这样子，特别的这样子，对对对，给给大家做个纪念。那有些朋友也是也是在问了、啊，这个杯子其实在这次的 event 会出现嘛、嗯？然后之后会不会在你们的网站网站上面？呃，目前是没有这个计划了，这个就是纯粹，尤其是这，尤其是 Mini GT 这个有代表性，是因为你很少看到 Mini GT 用这种颜色、嗯，因为这是马来西亚的颜色，对对对,对,对，所以算是有一个象征当地的象征性意义的。叫以后其他的里边的话，一定这个设计会变，所以颜色会不一样这样子。对,对,对，所以大家如果想要收集这些这么特别的杯子，<笑>然后只只能买机票去了，没办法可以去，<笑>就是给给给人来的朋友一点带回去的小纪念品嘛。<笑>对对对，那其实，在整个这次的展览里面呢，那呃，看到的就是以往已经有的情况，就是真的车和一比六四的车子，然后做一些限定款的这样子。那未来会不会就是就是呃，有更多的机会，就是？形成一种气候，就是真车和一比六四的感觉，是一面墙是那个一比六四是你们 mini GT， 然后后面全部那些真车，形成好像是在比感觉不像是在一个一比六四的市场。这样子的话，那要很大的地方了，或许吧，因为我每年呃。我我会尽量是希望讲说，像我讲，这是一个给大家一个特殊的回忆跟聚集，所以我每年都是想要有一个呃中中央的主 central 的主题来呈现一些概念，然后展现一些不同的东西给大家。嗯，当然，真车是最跟模型车有最接近的连接，可是我觉得这个 event 是有很多不同面貌。那我希望给大家一些不同的的想法。嗯，我们之前也有想过，或许办个那种。Pool party 啊，对，或者什么的，我们什么讲过很很多很好玩的东西，<笑>对对，所以我们就想说，那试试看这样子，所以我会再想办法，明年给大家一新的惊喜。嗯，这是大家所期望的东西。然后，因为每一次你都是<笑> Mini GT， 每一次在展览里面都会是给人家很多惊喜的地方。其实也令我也觉得哇，你们很厉害，比一年比一年的大喜。呃，不是大喜啦，应该是我一直认为说，这个所谓的 Signature Event 是。嗯，我希望为粉丝做的一些事情，我们很感谢大家，呃呃，长期来的一些支持。然后我想要做一些东西回馈给大家哦。我说大家来能为大家做什么？给大家看一些特别的车子哦，有一些能相聚的机会，然后有第一时间可以跟我讨论一些，我经常给不同的体验。呃呃，卖东西真的不是我们的 focus， 我们只是想，所以每年就是想说，我可以给大家什么样的快乐啊？大家聚在一起有什么新的想法？这样子，其实一个品牌的老板能做成这样子，真的很不容易，真的是带给人家快乐的一种想法，是很不容易，嗯、也是很难得的。其实，那在这这次的啊、呃、这么多的展览里面，有没有一些也？印象很深刻的回忆，或者你觉得，哎，哪一个是我觉得哇，我做到了，然后这样子，应该说，嗯，我我发觉，呃，也也事实上给我一个机会，跟粉丝可以有呃面对面的对话，那我也更理解呃粉丝的一些想法，这这是很重要，因为有时候你也会觉得说，会不会大家见面就是讲一些客气话，对，哦，讲一些客套话这样子，那。我们事实上在做模型的过程，以前我们 interview 也讲过，事实上有一些相当的难度，甚至是一些决定是不会有对的答案，只是选择而已。嗯、那这种过程，或许购买的粉丝他不一定理解。对,对,对，然后在这个整个过程，他想他有他的想法，那我们解释是一个很好的沟通。所以我，我我自己也也蛮压抑。我当然，我们很纯粹想法就是说，希望粉丝能多理解。可是后来变成我们也理解他们。
Oh. 那我觉得几个 event 办下来，几个 dinner 办下来后，大家越来越不怕问问题，各式各样问题都变问了，都敢问了。对对对，我们我我们事实上我们的 QA 是从来没有 screen 过问题的，就是。要问就问，有时候公司人或者是当然啊，要不我说不用，我们没有什么不能问的，对对对，什么都可以问，对，很难的，不要问我几公斤重就好，这个不会问啊，他们只是关注那些，我会回答说说六个迷你基地的箱子，对，然后还有一样东西就是。这次在北京的展览里面，其实有很多的玩家都是在说、嗯、啊，你们需要啊、呃，这次有很多限量款式嘛，然后啊、呃，有一些朋友就是说，未来会不会有一，你们会计划会有网上的特别版，就是透过抽签，然后得到，就是像买苹果手机的这个样子，然后呢，能抢购，然后会形成一种网上特别版，然后展览也会有特别版这样子。应该这么讲 ，Mini GT 本来就有我们自己的 Limited Edition， 就是那种正方子盒子，然后有时候会做成 Pack 的那种，呃，特别 Edition。那这个跟展会特别版是不同的。嗯，那展会特别版，呃，我也解释过，说起源是在于说。呃，说实在话，要是大家不是这么在展业设计上，我宁愿一台都不要有。<笑>我们我们真的不靠这个在赚钱。我希望我这个就是一个很单纯的环境，大家就来，大家还有饭。可是我后来也想跟我去看棒球赛啊、篮球赛一样，总是要买一杯东西啊，买个帽子啊，买个 T 恤。那我觉得也是，是的确给大家一点。回忆带回去特别一点，所以我还是同意的说 ，OK， 好，我们还是要做一个特别版。嗯，所以这特别版的意义在于给大家有一个特殊的回忆来。那当然，同时间它的贩售也是拿来呃呃帮忙补贴。事实上不是我们，是每一位呃当地的，不管是中国、马来西亚、印尼，他们所支出的呃呃做大型的展会。因为呃大家有看到我们摊位的要求到一个水准，虽然说当然我们也有 sponsor 他们，可是，在呃，财务上啦、啊，然后人力资源上有很大的压力，也是给他们一些回馈，也算是一点给他们一些鼓励。对，纯粹是这样子。所以，我们为什么我们有相当严格、严格的、非常严格的？我也讲过，就是说，基本上我们就说过，要做可以，卖不完的就是当场销毁掉。哦，我们不会另外再卖，因为就是要给。真的来的人，嗯，我希望做到两件事。来的人很多朋友，当然这也是另外一个我们想办法改进，就是排队的时间太长。对对对。对那我觉得说好，在这方面我们在改进的过程中，我能做到的第一个就是我能尽量在场会留多久就多久，帮大家签名，尽量跟大家有对话，让他觉得这个队排的值得。第二个就是说保保护他们辛辛苦苦排队买到的东西的价值。嗯。所以我们就是不会开放。另外有另外 limited edition 跟秀是不同的。对对对对对对对不过我们也。也因为这样子，我们不会再大幅说。今年这两年，因为一开始在做这个秀，希望多鼓励，因为过了 COVID 嘛。从明年开始，我们在做这种秀的时候，还会再大幅的更减少。明白，对明白。那等一下，就是晚宴了。对。然后你有没有一一些话和一些没有来到的一些粉丝，<笑>又或者是一些收藏家？因为我也知道，我身边有一些朋友也很喜欢。对。就是迷你 GT， 然后他说啊，我来不了。然后你有没有一些话给他们说的？是是很呃，第一个是很抱歉，没有办法让所有的粉丝都来这个 One Night Malaysia。呃，我是希望说，嗯，大家在看这个 event 的呃角度上是正确，是呃 MDX 才是真正的秀。我们事实上所有的样本，我们所有的东西是展现在 MDX。One Night Malaysia 只是。有点像是上面再多一个 option， 让你有更多的机会可以更接近我们，然后我们亲口听我们解释一些呃产品开发的方向啊，嗯、或者什么。可是它并不是主秀，嗯，主秀是 MDX， 所以我认为说不要因为呃没有买到 One Night Malaysia 的票就觉得不来了，那真的很可惜，因为我们真的花了很多的时间去做 MDX 这个，不然为什么这咖啡杯不不是说晚宴 only？ <笑>不是更好吗？对不对？好、哦，大家回去说哇，不得了，这个东西五十块美金呢、啊。对，花<笑>很多很多钱。对，为什么是他在 MDX？ <笑>所以大家请大家都想想看说，说我们真的是很用心的，呃，在准备这些东西给大家。然后我也很抱歉说，说我们也没有办法再容纳更多人，因为。呃，每一个来晚宴的，我希望 June 也是这样。我们希望我们有一定的时间可以跟大家互动。那说真的，我们两个人加起来也只能跟大约三百位来宾互动。嗯嗯，超过了，嗯，你收了这个钱，你来吃一个 buffet， 你远远的看着我们照一张相
，我我觉得这不是办晚宴的目的，你没办法跟我们互动到，你没办法参与到整个商会。所以虽然我们一直想把它呃增加的，让更多人来。可是真的没有办法，因为只有一个我跟一个就<笑>一个一个这样拍，就是好像一个明星也不能把全部十万这样子去拍，<笑>要一个一个拍拍到拍的不是合时合。我刚刚看到就是我们第一次办的时候，我那时候问我团队说，我可不可以每一桌有三到五分钟打个招呼，握个手？嗯、他说 g r a n 我们有三十桌，每一桌五分钟是一百五十分钟。你意思就是整个两个小时半的晚宴，你就是坐一坐，坐一圈碗就结束了？对。<笑>所以，还会说希望大家理解到说马拉松的方式，对，很快，很像，对啊，所以我说希望呢，呃呃呃，粉丝能体谅。然后今年的呃呃，来登记参加的人数是去年的四倍。对，因为听说好像有接近，是不是一千位？超过，超过。你不是一千位，是一千个 application。你看，有人到上面号了，所以，所以这么讲，真的是很难。对，对，因为其实要办这么大的网页。的确，真的很。很不容易，然后你这次还要还有这么多，那怎么拍呢？真的拍不了。我我到后来，我们说真的，我自己亲自都叫我们的团队，就是说啊、呃，有一些呃呃预定的客人，请他再回去跟他们谈。RCVP 说，你确定你真的会来吗？你真的有事要取消没关系、嗯，可不可以让我们把位置放给其他人？我们一个一个去问。那像。呃，然后有也有说从中国来的朋友，从下飞机位置刚说，我帮你问，可是我不能保证。好，那就帮你放在 wait list， 就是我们都尽量做，尽量珍惜每一个机会。可是也希望大家谅解，真的一个晚会，我希望给大家有一个呃优质的的的 experience。那真的我们就只能应付到这个程度<笑>。明白了<笑>，对,对，你想想看，一千多人现在要搞这么大，那。要背后要做多少的事情？是，对。那其实这次我来这个就是 interview 嘛、嗯，然后当然是要抓住你有一些玩家的问题，可以有问答环节。对。那首先第一个啦，那其实在这个一比六十四的市市场里面，已经竞争非常激烈、嗯。你们今年也是在那个车轮方面已经做出提升嘛？嗯、对、啊。那未来的时候会不会再做一些优化或者是一些改进的地方呢？有没有计划？比如说啊、呃，内部啊，或者是在刹车盘啊，或者什么其他的，应该这么说啦，就是呃，我们去年宣布关于车轮的那个模具设计，嗯、那个到那个只是说现有的 feature 再把它做得更好一点。哦，就好像油漆的色调的再更亮一点，更细致一点这样，可是不是多了一个什么东西？那对于说增加刹车盘啊，增加一些方选，我在其他影片也讲过，说 Mini GT 它有一个有一定的教条，就是我们要做到哪些？那我们要增加东西的时候，你是不能违反前面的教条，前面的。的 principle， 所以像刹车碟啊或什么这些会影响到呃 mini GT 这个 smooth rolling 这些东西，我们通通都是不考虑，直到技术性上可以可行，让我们大量的量产维持一定的质量，我们不会增加。那我们要增加一个东西，我们也是认为说，那是应该是有一个像是四代的替换，譬如说我们 mini GT 的 two point o， 嗯嗯，哦，那那个时间到，那我们要觉得说是足够我们的收集的做一个 two point， 而不是。每隔做十个产品编号后，就做一个改进式。那 Mini GT 就看起来没有一个稳定性，对，没有一个 consistency。所以，我们直到我们觉得说，哎，差不多已经到了一个世代替换变化该到了。然后，我们有好多东西，大概四五样，我们可以做，让一个更成熟的 Mini GT 到下一步的时候，我们才会一口气做这些改变的。明白。所以这个问题，大家我帮你们问了啊、哦。<笑><笑>那接下来的问题就是我自己问。对。那其实你们刚刚已经说，就是。较早之前是和零零七会发布一系列的车子，还有 DB 五啊，然后还公布了外壳的包装。那我想问的是啊、呃，这次在包装上面，因为我看到那个塑胶盒的版本，那那会不会说啊、呃，香港的玩家是用普通盒子的版本，还是全部？因为那个海报是在那个包装盒上面嘛、嗯，对，然后大家都在问，会不会变成普通版的和那个塑胶盒版的会不一样？呃，应该这么讲啦，就是包装方面呢，我还是没有办法透露太多，因为还是有很多、嗯、呃资料是我们跟。呃，零零七之间在来回商量，因为零零七这边就是有他们的想法，我们的提出，然后他们要看适不适合他。可是因为零零七这个授权商的规定是非常严，对，基本上我写个我写个退，写一个 post， 一个 hashtag， 他都要管。对对，所以我没有得到允许之前，我是不能再讲更多。不过我们说实在的，还没有完全最后的订单，我们有很多的想法，嗯，然后也要看，这实际上是一个很多的平衡。不，呃，我们想做的零零七可以让我们做的。
，还有就是美术上，就是两个想做的长脚很丑，那也不行吧？对不对？那美术上行不行？因为我们事实上也经过几次调整，就是说我跟他都 OK 了。结果一做起来，美术上效果哇，乱渣渣的<笑>，<笑>那不能看，所以又哦不行，那再回来再改，所以这真的是有点难回答，就是一一定要反复的尝试了。对对对,對，那大家期待一下，我也很期待。其实我看到那个塑胶盒的版本真的很漂亮，我不想啊，香港的那个版本会普通的盒子吗？我们我们会尽量想给大家一些特别的包装，绝对不会是一般的包装。明白明白。然后还有另外一些问题是来自啊、呃、大陆的，嗯，他们就。就是说，上一次在啊、呃、北京的展览里面，嗯、那 B B R 的法拉利红色，其实到现在的就是那个价格一直下不来，因为产量少，嗯、然后还是会场限定。那未来会不会有一个普通的版本会在就是市面上发售？这样我们会有另外一个红，因为实际上法拉利有五六个不同的红色，嗯、那这也事实上不是法拉利的。呃，唯一也不是事实上， 296 GTB 的发表红啊，嗯，所以呃是这样，而且我也是，我当然了解说大家对呃所谓红色这个定义的概念有不同。对，因为我们、哦、譬如说我自己改模型的，对颜色也知道，但是一般的可能又是不同不同的颜色，每个人的感觉都会不一样。是，而且就是说我们贩卖的那一台，当然我觉得我们我们的判断或许有误差，或大家的对大家的看法上还是有点误差。可是，呃，基本上另外我们贩卖的那一台是它是比较 high， 它是 premium spec 的版本，实际上是比较贵的。嗯，基本上它是红色啊，同一个红，啊、它只是增它不是黄色，它是增加了黄色的有一点的线条。对。对，事实上那台车比较麻烦。那台车因为要做那一台，我们多加了一套模具，因为它前导流板是不同的。哦、然后它的呃轮圈的颜色是要跟尾排气管的颜色是相对，对然后有些，所以它事实上有相当复杂的一个设计。就是一些很小的细节，但是要整个都要把那个模具都要去跟对模具要做一些修正以外，它的一些颜色，像引擎盖有透明或不透明这些，它实际上有时候蛮多小细节的。那当然，因为那个还没发货，大家还没有没办法能比较，只是大家有时候直觉性就好像说啊，我们把纯红，而对我们来讲。我们是把比较贵的、比较高端的那个 spec 留给一般大家来买，然后把入门的 spec 把它当那限量版。可是很多人想要翻过来。对啊，因为他们意思就是在说啊，那个 B B L 一一直很想要，然后在贩卖市场上一直炒到不行，然后一价格一直压不下来，他们就是说哎。叫我帮大家。对啊，因为你换个方向想，像不管是360啊、四九那些车，它到后来一些特殊高端版，全都是红色加上 stripe 啊。对对对。所以事实上，对很多 real car owner 他们角度来讲，那那是 premium， 因为纯红看起来当然是很很很很经典。可是他们都希望再增加一点颜色，增加一点那种色彩色彩的关系，所以可能是我们这边误判，我们就觉得说我们是把比较高端的。配备给大家，然后把一般的做成 special。那所以下次我们在排产品的时候，我们也会把这个列入去考虑给大家这样子。明白，明白。然后下一条问题就是香港的朋友问的，嗯，就是 convert 这个牌子不是你们已经出过那个 C 8那一款？对。那未来会不会？回去就是往回头路走一些，出一些 C 6或 C 7的版本。我会，我想做 C 3可是我还没有确定。我想做 C 3或者是做我自己，事实上是一直很想做 p i l w a y 的 C 4哦,哦，那个 s p e e s t e r 对我来讲是一个、呃、经典，可是呃 p i l w a y 那边我们一直没有办法联络到授权。哦，加上那个创始人过世了，哦，哦对，所以对，所以我们还不知道。可是，呃，我们会开始做一些 classic muscle car， 然后口碑是绝对是我们，因为我们跟口碑的关系非常的好。明白，对明白。那大家就期待一下，应该很快就会有其他的版本。<笑>然后还有另外一个问题，就是那个 M P 四，嗯，那个 Square 四，那个 C C N A 这一款、嗯、方程式，对，大家都很期待，他们说一直等了很久。大家是大约什么时候会<笑>会发送呢？应应该这么讲，这个我们还在开发中。原因是呃，早上有另外一个朋友问过我说，不是做，而是因为 M P 4在那个年代的车，它在不同的比赛的时候，它的尾翼跟它的空力套件是有变化。每一场比赛不是像现在说只是哦，这多一个 logo 少一个 logo， 轮胎变成红色的圈或蓝色的圈。它是让像譬如说 Japan G P 它的 nose cone 上是长了一点点，一比六十大概要多一 m。细对对，所以我们在一些细节上啊，那它的防 wind 的两侧要做一些变化。那我们一次都要全部考量进去。
。哇，所以就是说，你们现在正是在考量哪一个车款？其实大家我们普遍就是认知就是这个样子，没错。但是细节上其实会有很多的不同。因为我们想讲，我有在很多场合讲过，我们不只想要卖这个模型车，我们想要讲这个故事。当你买到不同的 MP 4 6的时候，或 MP 4 4的时候，你会觉得，哎，这这个比赛对喜拿。在他的赛车生涯里面有什么重要的一点？像事实上，我自己最想做，我事实上是想把它提前的是，呃呃，他的 Tomman， 他在 Monaco， 就是他第一次在下雨天，然后追 Plus 追到快 Plus 落荒而逃，到勉勉强强停赛，让他围住第二名的那一场，那是他崭露头角出赛的真正出名的那一场车嘛？哦，那你也有可能说啊，他的他在 Suzuka 跟 Plus， 他一气之下把他撞出去，然后封王，他就有不同的比赛的 configuration。那我们是希望。说透过不同的设定，不是说啊就卖一台车 ，OK， 好，这个车做完了，下一台。对，我们希望讲出它的每一个故事。那这是需要花一点时间来设计给大家的。明白。那未来就靠我去跟他们做历史，讲多一点背后的故事。<笑>我有老师讲，哎呀，那个不不是这个，不是那个，其实背后有一些为什么他们会做这个这个款式，然后可能在尾部会有一些细节上的不同。那不是说一个一个时期，然后去做全部的，他们就会觉得。哎为什么这个和我眼看那个网上图片会不一样？嗯、然后就说，哎，不一样这样子。嗯、呃，像有一点可以跟大家透露，譬如说像呃 NSX， 大家都会说，哎，你要做 Sena 的 NSX， 对，那它有一台红色的。事实上我们不做那一台，因为那台没有什么好做的，哦、那一台就是只是挂了一个他自己的私人车牌。我们做的那一台是当初他帮 Honda 做的 Test Car。就是那台他穿的那个烂鞋子，然后就他那台，对他他那一台是呃上面没有车标，然后是美国版的，然后是左架，可是他又有一个不同的轮圈，然后他在 A 柱的地方还多了扶手在把手在拉，所以他是早期的测试版，并不是 Final Spec。哇，可是大家很期待。对，可是那一台车 Honda 也没有从来授权过给任何人做，因为他通常是他是属于一个开发级的 Spec 的 NSX， 可是呃就是 NSX。这就是靠 Sena 在做调整，重新变了，到到现在后来有那个，呃呃，传奇的地位。他在 Twinning 方面帮他们协调那个车子，所以我们决定说，不是只是就是拿一台 NSX 换个车牌，我们反而是要去做当初他协助 Honda 调校车子的时候车款的车款的 Test Car。你不说我也不知道，然后那个车标是不见的。对他车标看了这么多次的时候，我还是哎，因为他是 Test Car， 然后因为他是美规，可是美规的话也是挂 Acura， 可是他又他是美规，可是他又在日本 Test， 所以他把他们就刚开始把车标拿掉，所以没有 Honda 也没有 Acura。对，那到时候。成品的话也是没有车标，对啊，就照这样照片。所以大家不要说他硬漏了什么，<笑>等一下又说他硬漏东西了，不是的，<笑>因为有原因的。<笑>那还有一个问题就是，你们现在和 L B 就是很好嘛关系，那已经有很多不同的厂商已经陆续就是做那个 F 4 0的 L B 嘛、嗯，对，那他的那个 mini 款的那 A C one 的那一款，你们会不会有计划说？因为我我我也觉得啦。这么小的车子，然后那个方法也很难做，那你们会不会有计划呢？那已经在做了，已经在做了。啊、对。我帮大家问到<笑>，<笑>那还有一个就是我自己私心了、啊，他店铺里面不是有一台很小很小很可爱的那一台，你们你会不会做？<笑>那一台就真的没办法，<笑><笑>因为那个应该和那个摩托车差不多大小，我觉得应该一比六是。他那个是用 Go Car Chassis 做的，对，嗯那個、很特别，很特别。哇，那我很期待 AC， 哇，我想不到你会做哎、欸，这個、还好啦，那个车就是因为我们现在跟他们算是一种特。别的 partnership， 这个 partnership 我有在其他地方跟大家解释过，就是说，不只是我们单纯授权的买卖，不是的，因为他们后来也发现，透过 mini GT， 在世界上很多角落，虽然他们的真车到不了的地方，人也很多 fans 也开始理解他们的设计理念 ，LV 品牌的品牌理念，透过了 mini GT。哦，那当然 ，Mini GT 也因为我们制作它的模型受到欢迎，那我们也回馈赞助他们的，所以这是一个多层次的互相的帮助，所以这是已经超越一般的单纯授权，这只是一个互相的 partnership。明白，明白。那还有最后一个很特别的问题，就是，嗯，其实。开拓 house 和你们的关系也是很好嘛、嗯？对。那其实之前做的那一台开拓 house GTR 三三那款嗯，嗯，其实把很多收藏家，就是或新手想入坑的，然后就这个
感觉，因为他的做的很特别，然后很漂亮。那未来会不会就是在设计上，车子的设计上面比较更像真车一样的比例嘛、嗯？然后你们会不会以后在他的设计上会给他们多点意见，或者他会不会选择会做一些比较贴近真车的比例的这样子？不是说那个，因为他以前的。就是比较 hot views 的感觉嘛，然后那款 R 3 3是比较亮，很亮眼，大家都会特别突然间哇，怎么可以做成这个样子？然后未来他会不会做更多比较？应该这么讲，开刀 house 它不能说是一个模型品牌，嗯哦，它应该是一个设计品牌，就是说 Juni 蚂蚁它就是本身呃设计，它在。想着，等于他本身就是读读汽车设计出身的，在 How We Are， 所以他想卖的东西是他的设计，倒不是。所以有一些朋友误解了，说他做的模型像或不像这个问题，因为不应该有这个问题存在。对，所有的东西就是他想要卖，就像一个，讲他想卖他的一个设计，他想象的。所以呢，他也，当然这这实际上是一个很好的过程，因为我觉得说，呃，或许我们这个年纪没有当初 Matchbox 或 How We Are 诞生的时候，我们赶上那个年代嘛，或者。对对，可是事实上，你们见证到了，呃，开头 house 开始，然后他做出来的第一个设计，接下来他的设计风格，根据不同的车子在。改变，嗯，然后他自己也在搜寻，说到底要收多少跟放多少，这种理念上，哦，他的他自己的变化，你可以从车子的这个模型来看到，嗯、是一个很有趣的路程。因为刚其实他一开始的时候，他做的就是很设计感很重，然后现在是慢慢的趋向那个真车化的那种感觉，就是大家很想要的那种感觉。他们因为一直就是说，哇，他的。口味不是不是这么多人会觉得<笑>哇好设计感啦、啊，然后现在就是很特别，所以就是未来希望他也能做更多对，类因为所以这么讲好了，他只要做太靠近真车，那你还是说，因为毕竟开头 house 的车，它的设计它的 proportion 事实上跟真的车还是有差别。那你往那边太过去的时候，你最后会埋怨说比例不对啊？对对对，你就按、啊、你这个不对，不，你可以再挑出一百个不对的地方。<笑>是不是？哦，那那那这样子也就不公平了，会给大家误导，因为你太过去那边，大家误导说你是想要卖模型，又回到那个题上，而不是一个设计感。设计，我们花了四年的时间让大家了解说 ，Kylo House 这个品牌它想做的是什么，结果现在又把它往后退回去了。嗯这样子，所以会会遇上这方面的问题，所以我，我我个人是认为说，他自己还在游走，到底这个每一台车，或许每一台车哪里可能有一些不同，然后要做到什么样的程度，哦，或者是是不是还有一个主题，我觉得他自己也在思考这个问题。那在这个过程，当然大家要给他不同的意见吧，那他还有这个调整。不过就是说，开的 house 它就不是一个。模型车，因为模型，所以模型，<笑>大家记住啊，<笑><笑>是不是哈？它不是一个模型，可是它有它强烈它自己的设计风格。明白。所以大家透过这个问题就可以知道 k a d o House 背后的一些更多的设计的东西。然后最后一个问题，最后一个问题就是香港玩家的，每一个都要 One Night 什么 One Night 什么什么时候叫 One Night Hong Kong 呢？<笑><笑>是<笑>会不会有机会？目前为止，呃，我们还不确定。我们今年就是我们大概在下个礼拜公司会开会，我们把后半年定完以后，我们会开始准备明年的 program。嗯，对。那呃，我们希望呃，我们觉得说呃，这两年呃，去年跟今年，就是我刚才有稍微提到一下，就是说因为过了这个 COVID， 算是一个出来，我希望大家在家里。关久了，重新认识一下现在这个市场，这个品牌想想做什么。嗯，过了，我们觉得明年我们在呃展呃展方面，我们会稍微收一点。我们希望投入更多的时间在产品开发上，然后展的话，我们会稍微少一点点。那可是呃，我会绝对尽量做到每一个地区至少有一个大型的展会，小型展会一定是有，当然当地的代理商或什么需要资源一些样本的大型的，大概就一个地区一个这样子。然后呃，那个时候就会考虑说啊，香港这边或者是其他有需求的地区，像墨西哥也是常常在叫我们，然后我们在看说哪些地方我们需要去这样子。哇，墨西哥，我买机票就去好远，<笑>会更远。是，<笑>好啦，那香港的玩家们，大家要努力，才会有 One Night in Hong Kong 啊。<笑>对，那今天就很高兴看到 g l e n 这样子的谈话，然后我们就是在 MDX 的。见面了，可以啊，好，好谢谢大家，好，拜拜，拜拜 ，OK， 好，谢谢。